So, we have lecture 6, we have contract agreement on We have already finished the chapter offer. Offer key. Offer hoyte hole ekta valid offer hoyte hole ki ki requirement achhe eglo fulfill korte hobe. Tokhoni ami bolbo mane aine chukhe that is a mane offer. Tika chhe. Ami normal bolla mami ekta offer dilam hoye galu tada. Ukhane alochona korte gya amader duite important topic chilo je amra confused hoye jai. Ashole ta ki offer na ki offer na. Jeta amader shathe shabche bichi confused hoye that was ITT. Ashole invitation to treat hoyche but we are as normal human being, amra ki korte si normal chokhe amader kache monoshu eta to offer chilo, but legally that is not an offer. So ogula kakhon kakhon hoy, kakhon kakhon offer hobe kakhon hobe na. Igula amra kore si and we discussed a lot of cases related to those. We also discussed unilateral contract konte bo, bilateral contract konte. So amra achke offer is shathe related. Offer and acceptance duita actually action for pori pora hai. So acceptance touch ke shuru korbo. Okay? So ei aaj ke chapter amne ek to dekbo acceptance ta ki etar uh, requirements by elements gula ki ki acceptance khub shoja bhashai. It is it means the assent to the terms of an offer. Action ek to offer kore chhe apne sheter assent kore chhe ba consent diye chhe apne sheter ke accept kore niye chen shab gula terms and condition er shathe shei jai hocche acceptance ebong legal bhashay bibhinno sense e eta ke use kora hoy tar moddhe in context of contracts contract er context e jodi ami chinta kori tahole acceptance ki bolte se it refers to one person's compliance with the terms of an offer made by another ekjon manusher Action offer offerer apne ke ekta offer diye chhe. Sheita je terms and conditions chilo. Sheita shathe apne jokhon compliance korchhen, tokhoni sheita in context of contract is called acceptance. Ebom acceptance can be uh, um, expressed hoyte pare, implied hoyte pare, or it can be you can give acceptance through your conduct apne ki korte sen apne action er madhyome apne acceptance dite paren and um, acceptance er uh, aro kichu bolte se je to form a binding contract acceptance should be relayed in a manner authorized requested or at least reasonably expected by the offerer offerer jodi apne ke kono bole dey ei way te tomake accept korte hobe oi manner ei apne ke accept korte hobe acha so ekta acceptance valid acceptance hoyte hole ota ki ki elements thakte hobe ki ki essentials important essential elements gula ki ki so ekhane we have talked about eight points ei eight points gula shobshomoy mathay rakhte hobe ei jinish gula ashole ache kina acceptance ke valid howa mane consider korar jonno acha I will give point gula boli apneke and then we will go one by one. Protect a pointer, aladalada kore description a jabo and we will read some case. Ki bolte se, bolte se acceptance must be absolute and unqualified. Number two bolte se, it has to be expressed in some usual manner, orthoba kono specified way jodi bole daya thake offer e sheta. Tapor bolte se, communication of acceptance must be made by the accepted or his authorized agent apne acceptance jake kora hoyeche jake offer kora hoyeche she accept korbe ebong seta ke apne communicate korte hobe properly acha acceptance of an offer is the acceptance of all its terms ja ja terms ache apni ektu nibe na ektu korben na eta hobe na acceptance expressed hote pare implied hoyte pare jeta ageo bolechi silence shall not amount to acceptance Nirobotai Amadir Kijinita Kothachina Nirobotai Shammoti Lokho no Lote it's not Nirobota is not any Shammoti Lokho Nirobota is not consent. He gets a silent is just silent. Okanaki Chu Yuan. So silence shall not amount to acceptance. Acceptance of unilateral offer need not be communicated. It Amra Degbo. There can be no acceptance unless there is knowledge of the offer. I mean, I offer it. 
সো সেখানে তো অ্যাকসেপ্টেন্স আসতে পারে না বাট আমরা এখন একটু ডিসকাস করি তাহলে বুঝতে পারবো প্রত্যেকটা পয়েন্ট আচ্ছা অ্যাকসেপ্টেন্স মাস্ট বি অ্যাপসুলোট অ্যান্ড আনকোয়ালিফাইড আপনাদের কি মনে আছে কি না আমরা লাস্ট চ্যাপ্টারেও পড়ে পড়েছিলাম যে অ্যাকসেপ্টেন্স এর ব্যাপারে যে ইট শুড বি আ মিরার ইমেজ অফ দি অফার অফারে যেটা বলা হয়েছে সেটার মিরার ইমেজ হইতে হবে না হলে সেটা কি হয়ে যাচ্ছিল কাউন্টার অফার হয়ে যাচ্ছিল রাইট সো ইট হ্যাজ টু বি আ মিরার ইমেজ অফ দি অফার অ্যান্ড আনকন্ডিশনাল আপনি কোনো নতুন কন্ডিশন দিতে পারবেন না ঠিক আছে সো আমরা একটু দেখি কয়েকটা কেসের রেফারেন্স এখানে দেওয়া হয়েছে বলতেছে একজনকে অবশ্যই এক্স্যাক্টলি প্রিসাইজ অ্যান্ড এক্স্যাক্ট টার্মস অফ দি অফার আপনাকে ওটাই নিতে হবে যেটা অরিজিনাল অফার দেওয়া হয়েছে সো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে বলতেছে যে এ বি কে অফার করল যে আমি তোমাকে দুই হাজার টাকা দিয়ে আমার বাইসাইকেলটা বিক্রি করব বি সেজ হি অ্যাকসেপ্ট বি বললো ঠিক আছে আমি অ্যাকসেপ্ট করতেছি ইফ এ উইল সেল ইট ফর পনেরোশো বললো যে ঠিক আছে আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম তোমার অফার কিন্তু তুমি আমার এটাকে পনেরোশো টাকায় সেল করো তাহলে কি ডাজ দিস অ্যামাউন্ট টু বিং অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স লিগাল ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স হইলো হইলো না এটা কি হয়ে গেল কাউন্টার অফার হয়ে গেল কারণ আপনি নতুন টার্মস আসছেন আর কাউন্টার অফার যখন হয় তখন আমরা কি করি কি বলি অরিজিনাল অফার টার্মিনেট হয়ে গেল অরিজিনাল অফার হ্যাজ টার্মিনেটেড নতুন অফার ক্রিয়েট হয়ে গেছে বিকজ ইউ গেভ আ কাউন্টার অফার আরও কিছু উদাহরণ যেমন টিন ভার্সেস হফম্যান এইটিন এই সময়ের একটা কেস আছে এখানেও ব্যাপারটি কাইন্ড অফ এরকম ছিল যে একটা পার্টি আর একটা পার্টিকে বলছে যে আমি তোমার কাছে বারোশো টন আয়রন বিক্রি করব তুমি কি কিনবা কিনা তো আরেক পার্টি তখন উল্টা অ্যান্সারে বলো হ্যাঁ অ্যাকসেপ্ট করতেছে কিন্তু তুমি সেম প্রাইসে আমাকে আটশো টন দাও সো তারপরে যখন এটা নিয়ে ওদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হলো কোর্টে গেল কেস করলো তখন কোর্ট হেল্প করলো ডিসিশন দিল যে না তোমার তো এখানে তুমি যখন ও তোমাকে অফার করছিল বারোশো টন বিক্রি করার জন্য তুমি যখন একটা অফার আবার কন্ডিশন অ্যাড করে বলছো না আটশো দাও তখন ইট বিকেম আ কাউন্টার অফার সো এটা একটা অরিজিনাল অফার ওখানেই ল্যাপস হয়ে গেছে কাউন্টার অফার হয়েছে সো তোমার তো এখনও কোনো ওর সাথে কোনো কন্ট্রাক্ট ফর্ম হয় নাই সো তুমি ওকে শু করতে পারবা না ঠিক আছে ওকে আচ্ছা অ্যাকসেপ্টেন্স মাস্ট বি আ মিরার ইমেজ অফ দি অফার দ্য অফার ই মাস্ট বি অ্যাগ্রিং টু অল দ্য টার্মস অফ দি অফার অ্যান্ড নট ট্রাইং টু ইন্ট্রোডিউস নিউ টার্মস আরেকটাও এরকম একটা জনস ভার্সেস ড্যানিয়াল এটারও একটা কেসের উদাহরণ আছে আপনারা চাইলে আপনাদেরকে আমি কেস লিস্ট দিয়েছি কিছু যদি কেউ পড়তে চান কেস ইন টায়ার ডিটেল ইউ ক্যান সি দ্য কেস লিস্ট ইউ ক্যান অলসো গো টু গুগল অ্যান্ড ইফ ইউ রাইট ডাউন দিস কেসেস ইন ডিটেল আপনার কেস সব চলে আসে ঠিক আছে সো ইউ ক্যান গো থ্রু দ্যাট বেসিক্যালি এটাও জনস ভার্সেস ড্যানিয়ালেও এরকম ছিল যে আপনার ইসে আপনার যে ডিফেন্ডেন্ট আছে তার কাছে হয়তো বা বলছে যে বাড়ি ডিফেন্ডেন্ট আছে সে অফার করেছিল যে আমার বাসাটা বিক্রি করতে চাই এত টাকা দিয়ে বিক্রি করতে চাই তুমি কি কিনবা কিনা তো যে ক্লেমেন্ট আছে সে বলছে হ্যাঁ আমি আই অ্যাগ্রি টু ইয়োর অফার বাট তুমি আমাকে এত ডিসকাউন্ট দাও বা একটু খুব সম্ভব হ্যাঁ প্রাইস কমায় দাও সো দে হি ইন্ট্রোডিউস সাম নি সাম কাইন্ড অফ নিউ টার্মস ইন দ্য কন্ট্রাক্ট যার কারণে ওটা যখন কোর্টে গেছিল তখন কোর্ট ডিসিশন দিয়েছিল যে না এখানে কাউন্টার অফার হয়েছে এখানে কোনো লিগাল কন্ট্রাক্ট তোমার সাথে এখনও হয় নাই কারণ তুমি কাউন্টার অফার করছো অ্যাকসেপ্টেন্স এখনও হয় নাই সো দ্য ডিফেন্ডেন্ট ইজ নট বাউন্ড টু সেল ইউ দ্য হাউস আচ্ছা আরেকটা কি বলতেছে ইউজুয়াল অ্যান্ড রিজনেবল ম্যানার মানে বেসিক্যালি এখানে আপনাকে একটা রিজনেবল ওয়েতে আপনি যে অ্যাকসেপ্ট করলেন এটা আপনাকে কমি বলতে হবে যে আই অ্যাকসেপ্টিং আমি আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করছি এবং এটাকে আপনার একটা রিজনেবল ম্যানারে করতে হবে ইউজুয়ালি যেটা লতে বলা হচ্ছে যে যদি অফার যখন করা হচ্ছে যদি এরকম বলা হয় ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই টু মি বাই মিনস অফ টেলিগ্রাম ধরেন আগেকার দিনে টেলিগ্রাম ইউজ করা হইতো হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ দ্য ফাস্টেস্ট ওয়ে অ্যাভেলেবল তখন এখন তো অনেক কিছুই ইমেল ইজ দি ফাস্টেস্ট আই থিঙ্ক সাথে সাথে ইমেল করে দিলাম হোয়াটসঅ্যাপ করে দিলাম সো ওই যদি বলে যে না টেলিগ্রামে করতে হবে তো আপনাকে ওই স্পেসিফাইড ওয়েতে কমিউনিকেট করতে হবে অথবা আরও কি বলতেছে ল দেখেন বলছে 
if an offer states that his or her offer must be accepted in a particular way say by email then it is only acceptable by that method or an equally effective ek kotha ta mone rakhen or an equally effective one will be binding hoy same method othoba equally effective kono method apne jodi use otai apnake use korte hobe that will be binding okay मेथड टीग्राम अथवा इक्ुअलि इफेक्टिव ए रकम एक जो मेथड लीगलि से रिजनेबल मैनार अफ एक्सेप्टेंस हिसाब से धरा है ओके कम्यूनिकेशन अफ एक्सेप्टेंस बै दि एक्सेप्टर अच्छा एखे दुईटा जिन आपके एक हमें कम्यूनिकेट करते आपने जो अफर कर ठीक है जाके कर करते अथवा तर जदि को अथरइज एजेंट था एक्सेप्ट करते अन्न के बोलते से इनकेस अफ ए स्पेसिफिक प्रोपोजल और अफार इट कैन ओनलि बी एक्सेप्टेड बै दि पार्सन इट वज मेड टू जाके अफार कर सेप्ट करते अन्न के अन्न मध्य क्या करते जो अपने कोथरइज एजेंट थे जेमन देखें विभिन्न हलिउड स्टार बलिउड स्टार देर एजेंट थे ना तरह ओरा अन बिहाफ अब दैट स्टार एजेंट अनेक समय कन्ट्रैक्ट सैन करना कर तो सो इफ यू हाव साम अथरइज फर योर कोचु डिसन देर जो तक वही एजेंट अपने हुए कन्ट्रैक्ट अफार एक्सेप्ट करते सो उल लार्न अल दोज इन द ल अफ एजेंसि जो पढ़ब ओखे और इन डिटेल पढ़ब दैट इज अल्सो एन अदार ब्रड एरिया ठीक है अच्छा सो यहाँ छाड़ा नो थार्ड पार्सन उदाउट दि नलेज अब दि अफार ही कैन एक्सेप्ट दि अफार ठीक है अन्न को थार्ड पार्सन एक्सेप्ट करते पर उदाउट दि नलेज अब दि अफार ही मैंने धरें आपने के कि बिक्री कर अफार कर लमे हुए अन्न को अफार आपने के अपने नलेजे ना दिए से एक्सेप्ट करते पर अच्छा एखे एक एक्साम्पल दे नामक एक जो व्यक्ति एक कन्ट्रैक्ट कर लो एम एफ होसनर साथे जो तुम्हें एक छवि एके दीबा एक पिक्चर पेंट कर दीबा बाट से करार आगे हि सामहा डाइज एन एम एफ होसनर हो सान कैन नट परफर्म दैट कन्ट्रैक्ट बिकज हि वज नेवर दि अथरइज एजेंट ठीक है जिन कम्यूनिकेशन कथा जेहतु आसते से बेपारे कम्यूनिकेशन खूब इम्पर्टेंट हमें जो एक किसेप्टेंस कर इट उल इट डज नट यूजी इट टेक इफेक्ट आनटील इट इज कम्यूनिकेटेड टू दि अफर आपने एक किसेप्ट कर लेट से आई एम दि अफर ठीक है आपने सेप्ट कर से यू आर दफर ही आपने एक्सेप्ट कर यू हाव टू कम्यूनिकेट टू मि क्लियरलि भलो मत कम्यूनिकेट करते हैं कि एक्साम्पल दिए जेमन बोलते से एवं बी दुई जन आजखने एक नदी दू जन दुई पास आफार कर लगे बी कि मैं जोरे जोरे चिल्लाय चिल्लाय दे आर यलिंग टू इच अदार फ्रम बोथ सैड अफ द रिवर हाँ तो बलो ए एक अफार कर लो जस्ट एज बी वज अबाउट टू येल बैक हिज रिप्लै जो एक्सेप्ट करते ये करते जे रिप्लै दे ठीक ओ समय कि हलो आकाशर पर एक खूब नएजी एयरक्राफ्ट एयरप्लें गल 
কি হলো এটাতে করে এ শুনতেই পারলো না বি এর রিপ্লাই তাহলে কি ওখানে কোনো কন্ট্রাক্ট হয়েছে হবে না কারণ অ্যাকসেপ্টেন্সটি তো আপনি শুনতে পারেন নাই কমিউনিকেটি তো হয় নাই অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না হয় তাহলে কি একটা এলিমেন্ট মিস হয়ে গেল না একটা এলিমেন্ট যদি মিস হয়ে যায় তাহলে কি ওটাকে একটা ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট হবে হবে না ওকে তাহলে এই সেম জিনিস যদি টেলিফোনেও হয় টেলিফোনেও তো হইতে পারে আমরা অনেক সময় শুনতে পাই না নেটওয়ার্কের কারণে বিভিন্ন ইন্টারফিয়ারেন্স হইতেই পারে আপনার নেটওয়ার্কে হইতে পারে ল্যান্ড ফোনে হইলেও অনেক সময় আমাদের অনেক সময় শুনতে পারি না সো এরকম ক্ষেত্রে কি হয় যখন দেয়ার আর সাম ইন্টারফিয়ারেন্সেস আপনি শুনতে পারেন নাই ততক্ষণ পর্যন্ত কি সেটাকে ভ্যালিড অফ অ্যাকসেপ্টেন্স ধরা হবে না সো কমিউনিকেশনটা প্রপারলি হইতে হবে আচ্ছা কি বলতেছে দ্য প্রিন্সিপাল রিজন ফর দিস ইজ দ্যাট উইদাউট ইট পিপল মাইট বি বাউন্ড বাই এ কম্প্রা উইদাউট নোয়িং দ্যাট দেয়ার অফার হ্যাড বিন অ্যাকসেপ্টেড হ্যাঁ সে আমি জানি না সে অ্যাকসেপ্ট করছে আমি তো শুনতেই পাই নাই তো আমি যদি এই লটা যদি না থাকে তাহলে তো যে কোনো সময় যে কেউ এসে একটা কেস আমাকে সু করে দিল আমি তো করছিলাম অ্যাকসেপ্ট বলে কেস করে দিল ঠিক আছে যে কেউ যে কোনো সময় করতে পারে সো এই কারণে এই লটা রাখা হয়েছে যে এই ধরনের সিচুয়েশন যাতে অ্যারাইজ না হয় প্রোটেক্ট দ্য পিপল দিস কাইন্ড অফ ল হ্যাজ বিন ইন্ট্রোডিউসড আছে আর নর্মালি দেখা যায় এই ধরনের ফেস টু ফেস কনভারসেশনে এই প্রবলেমটা হয় না যখন ফেস টু ফেস কনভারসেশন হচ্ছে বা নেগোসিয়েশন হচ্ছে নর্মালি প্রবলেমগুলো কখন হয় এই যখন একটু দূরত্ব থাকে আইদার ফোন অর ইমেল বা টেলিফোন টেলিগ্রাম যেটাই হোক হ্যাঁ এইগুলোর সময় অনেক সময় এই মিসকমিউনিকেশন ক্যান অ্যারাইজ ওকে অ্যাকসেপ্টেন্স অফ অল দ্য টার্মস এটা তো আগেও আপনাদেরকে বলেছিলাম যে শুধু একটু অ্যাকসেপ্ট করবেন আর একটু করবেন না এরকম হবে না অ্যাকসেপ্টেন্স মানে আপনাকে যে আমি অফারটা দিছি ওটার মিরার ইমেজ হিসাবে আপনি সব ধরনের সবগুলো টার্মসও অ্যাকসেপ্ট করেছেন কম বেশি করা যাবে না ঠিক আছে যেমন এখানে বলতেছে এ কি করলো এ নামক একজন ব্যক্তি সে কক্সবাজারে যেতে চায় ট্রাভেল এজেন্সির থ্রুতে একটা টিকিট বুক করলো আচ্ছা টিকিটের সময় অনেক সময় লেখা থাকে না উপরে যে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যে গিয়ে আপনাদের দামি কোনো পণ্য হারাই গেলে ওটার জন্য অথরিটি দায়বদ্ধ থাকবে না হ্যাঁ তো এরকম টিকিটের উপরেও লেখা থাকে ছিল ঠিক আছে সো ধরেন এই কারণে সে যখন কক্সবাজারে গেল সামহাও যাওয়ার সময় তার কোনো দামি মোবাইল ছিল কিছু ছিল ভ্যালুয়েবল আইটেম হারা গেছে সো ক্যান দ্যাট পার্সন সু দ্য ট্রাভেল এজেন্সি ফর দি লস্ট আইটেম অর দি অথরিটি ফর দি লস্ট আইটেম নো বিকজ টিকিট এটা লেখাই ছিল সো ওয়ান্স ইউ হ্যাভ পারচেজ দ্য টিকিট ইট ইজ এমপ্লয়েড দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড অল দ্য টার্মস ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাকসেপ্টেন্স ক্যান বি এক্সপ্রেসড অর ইমপ্লা ইমপ্লয়েড মানে এক্সপ্রেসড অ্যাকসেপ্টেন্স কি যেগুলো আমি ইয়েস ইফ দে হ্যাভ দ্য টার্মস গিভেন এনিওয়্যার ঠিক আছে বিকজ লাগেজের ক্ষেত্রে ওরকম টার্মস দেয়া নাই লাগেজের দায়িত্ব তো এয়ারলাইন্স দিচ্ছে যখন আমি লাগেজটা ব্যাগেজ ক্লেমে যাচ্ছি বা আমি যখন ব্যাগেজের দেওয়ার জন্য যাচ্ছি তখন তো রেসপন্সিবল হ্যাজ বিন ট্রান্সফার টু ইউ ওখানে এসে যদি আপনি বলেন যে আমি কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারবো না তা না ইউ আর প্রোভাইডিং দ্যাট সার্ভিস আমি বলতেছি নর্মাল জায়গায় আমরা যখন যাই যে লেখা থাকে দামি জিনিস নিজেরটা নিজ দায়িত্বে ধরে রেখে দেন হ্যাঁ এয়ারলাইন্সে দে আর নট গিভিং দ্যাট টার্মস টু ইউ মানে ইট হ্যাজ টু বি রিটেন সামওয়্যার আই এম গিভিং ইউ দিস টার্মস ইট ইজ নোয়ার ইন দেয়ার ঠিক আছে সো আমরা অনেক সময় যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলেও দেখবেন খুব তাড়াতাড়ি টাটা টাটা করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস অনেক কিছু বলে বা আপনাদের পিছে যে কোনো কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন বিশাল লম্বা করে অনেক কিছু লেখা থাকে আমরা তো কেউ পড়িও না সো দেয়ার আর মেনি থিংস দেয়ার কখনো যদি কখন কোনো ডকুমেন্ট এরকম আসে কখনো একটু চোখ বুলাই দেখেন দেয়ার আর মেনি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস ওখানে দেয়ার আপনি ওয়ান্স ইউ হ্যাভ সাইন্ড ইট ওয়ান্স ইউ হ্যাভ মে বি 
by your action done something or taken accepted something then it means je apne accept kore nisen ha airlines seta korbe na because obviously they are providing you the service je tomar bag amra plane e kore niye jacchi ebong eka ebra bhalo moto tomake ami bujhay debo so oi ta ora korte se na but amader bangladesh e to baggage er aro onek kichui hoy damages hoy onek kichui hoy but nobody takes responsibility because that's the way it is in bangladesh yeah, but if you are traveling with a very good airlines with a very good reputation airport er reputation or ekta bapar thake so sob kichu mila tokhon oi dhoroner jaygay gele dekha jay ki they do take responsibility হ্যাঁ বাট বাট হওয়া উচিত বা তারপরেও তো আমরা যখন যাই আমরা ব্যাগেজ ক্লেমে গেলে তো অনেক কিছুই দেখতে পারি অনেক কিছুই করতেছে ছিঁড়ে গেছে কেটে ফেলছে কত কিছু হইতো না এখন একটু কমছে আই থিঙ্ক স্টিল দ্য সেম বাট আমি আমি কিন্তু আমার আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমাকে কখনো এরকম এক্সপেরিয়েন্স করতে হয় নাই কোনো বাট অনেকেরই শুনি কাহিনি সবাই পোস্ট করে অনেক জায়গায় অনেক কিছু নিয়ে যে এরকম হয়েছে আমার ব্যাগের পুরো চেইন খুলে ফেলছে খুলে ভিতর থেকে অনেক কিছু নাই হয়ে গেছে সো দিস থিংস হ্যাপেন তো কিছু করার নাই বাংলাদেশে তো আমাদের যেটা অবস্থা দাঁড়াইছে যে অনেক কিছুরই রেসপন্সিবিলিটি অনেকের নেওয়ার কথা ছিল বাট সেটা নেওয়া হয় না ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি যেরকম বলা হচ্ছে ওরকম হয় না অনেক কিছুই ব্যতিক্রম হয় আচ্ছা সো এখানে কি হয়েছে এখানে একটা ইমপ্লাইড আচ্ছা এক্সপ্রেস অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ ভেরি ইজি যেটা আমরা এক্সপ্রেস করতেছি হয় ভার্বালি অথবা লিখিতভাবে রিটেন বা ওরাল ফর্ম যেভাবেই হোক আমরা কি করছি এক্সপ্রেস করছি সো দ্যাটস ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইমপ্লাইডটা কি ইমপ্লাইডটা বলতে বুঝাচ্ছে যে ইমপ্লাইড ক্যান বি সামথিং দ্যাট ক্যান ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড অফার বাই ইয়োর কন্ডাক্ট বেবি আপনার অ্যাকশনের থ্রুতেও আপনি অ্যাকসেপ্টেন্স করতে পারবেন যদিও সেখানে আপনি মুখে মৌখিকভাবে কিছু বলেন নাই বা লিখিতভাবে কিছু বলেন নাই যেমন বলতেছে যে যা ধরেন এখানে একটু উদাহরণ দিয়েছি যে একটা বাস কন্ডাক্টার বাসের ওখানে দাঁড়ায় জোরে জোরে চিল্লাই চিল্লাই বলতেছে উত্তরা টু বনানি বিশ টাকা এখন আপনি কি করলেন হাঁটতে হাঁটতে এটা শুনলেন শোনার পরে আপনি কি করলেন বাস কন্ডাক্টারের সাথে কথা না বলে আপনি বাসে উঠে গেলেন ঠিক আছে তো বাসে যখন উঠে গেছেন আপনি কিন্তু কন্ডাক্টারের সাথে কথা বলেন না কিছুই বলেন ইউ জাস্ট হার্ড ইট অ্যান্ড দেন আপনি উঠে গেছেন তো তার মানে কি আপনি আপনি যখন বাসে উঠে গিয়েছেন বসে পড়ছেন সিটে তার মানে ইট ইজ ইমপ্লাইড দ্যাট ইউ হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড দ্য অফার অফ যে বিশ টাকার মধ্যে আপনি বিশ টাকায় রাজি হয়েছেন ওই টাকা দিয়ে আপনি এখন উত্তরা টু বনানি যাচ্ছেন ইট ইজ ইমপ্লাইড সো বাই ইউর অ্যাকশন আমরা যেমন এরকম অ্যাকশনের কথা অফারের ক্ষেত্রেও পড়েছি ইফ ইউ রিম্যাম্বার অর নট যে আমরা কি আইটিটির ব্যাপারে যখন পড়তে গিয়েছিলাম যে ইনভিটেশন টু ট্রিট এবং অফারের ব্যাপারে যখন পড়তে গিয়েছিলাম উই টকড অ্যাবাউট আগোড়াতে আমরা যখন আইলে বাজার করার জন্য ঢুকি হ্যাঁ কার্টের ভিতরে অনেক কিছু দিলাম ওয়াজ দ্যাট অফার অর আইটিটি এক্স্যাক্টলি অফার কখন হচ্ছে আমি যখন ক্যাশটিলে যাচ্ছি দিচ্ছি যেটা আমি কিনব তখন ইট বিকামস অ্যান অফার আর যখন ক্যাশিয়ার টাকা অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে তখন ইট বিকেম অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স ওই সময় গিয়ে ওখানে কন্ট্রাক্ট ফর্ম করেছে তার আগ পর্যন্ত ইট ইজ আইটিটি সো এরকম অ্যাকসেপ্টেন্সের ক্ষেত্র থ্রু ইয়োর কন্ডাক্ট অর বাই ইয়োর অ্যাকশন ইউ ক্যান অলসো ইমপ্লাই ইয়োর অ্যাকসেপ্টেন্স আচ্ছা আরেকটা যেটা বলতেছিলাম যে সাইলেন্স ইজ নট অ্যাকসেপ্টেন্স আপনি চুপ করে বসেছিলেন কোনো রিজেকশনও করেন নাই কোনো অ্যাকসেপ্ট মানে ইয়েসও বলেন নাই আবার নো বলেন নাই হ্যাঁ চুপ করে বসেছিলেন এখন ওইটাকে কি লিগালি অ্যাকসেপ্টেন্স ধরা হবে কি হবে না তো ল ইজ সেইম যে নো সাইলেন্স ইজ নট অ্যাকসেপ্টেন্স আচ্ছা এটার একটা কেস আছে আমরা একটু কেসটা পড়বো কেসটা হচ্ছে ফেল্ড হাউস ভার্সেস বিনলি আচ্ছা সরি আমার আজকে ইন্টার্নশিপের সব স্টুডেন্টরা আসছে তো সো 
Okay, so let's talk about Feldhaus versus Binley. Can anyone tell me who is the defendant here? Binley is the defendant. Are complainant by claimant? Ke? Mm, very good. Okay, so he is the person who brought the claim or making the complaint. Okay, so he made the complaint. So he made the complaint. Okay, so he made the complaint. Okay, so he made the complaint. Okay, so he made the complaint. John was the nephew. Ki korse? The Paul, ebong John, uncle and nephew. Paul, John is shathe onik din thore chitti anad adan pradan korte. So this was the case of 1862. 1862 shaler case. Acha. So adan pradan korte, ebong oisho mai ekta porje tadher ekta ghora, oisho mai horse niye tadher mundhe ekta transaction korte jachhe or uncle. So, uncle ta nephew ke bollo je tumi jodi last je letter ta hoy to okhane boshe tumi tomar kach theke jodi ami kono further reply na pai ei chithe tahole ami dhore nibo tumi amar offer accept korcho ebong ami ei ghoratar owner hoye jabo tahole ei ghor dei ghora ta tahole amar hoye jabe tumi accept korcho acha to ekhon thik oi shomoy for some reason তখন তো ঘোড়া টোরাগুলো ওই যে অকশন টকশন করা হইতো ওই সময় ওই সব জায়গায় বিক্রি হইতো তো ফর সাম রিজন দ্য নেফিউ ডিডেন্ট রিপ্লাই ব্যাক সেই নেফিউ ওই সময় সে নিজেও একটা অকশনে ব্যস্ত ছিল আচ্ছা তো নেফিউটা যখন অকশনে ছিল তার মধ্যে আগে থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমার ঘোড়াটা আমি আমার আঙ্কেলকেই দেব so, key course is Bendley Chilo, the person who was doing the, uh, he was the auctioneer basically. Okay, she is the auctioneer, so nephew is key course, Bendley is the one who 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 is the one এইটা নিয়ে তখন ফেলটা ওর আঙ্কেল যেটা পল পল কি করলো সু বললো যে না তুমি তো এটা করতে পারো না বিনলি এগেইনস্টে সু করলো তাকে কেস করলো যে না এই ঘোড়া তো ইট বিলংস টু মি আমার নেফিউ তো এটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে এখন ইস্যু হচ্ছে কোর্টে যখন গেল তখন বললো যে আসলেই কি এটা ওর প্রপার্টি ওদের মধ্যে কি আসলে ওখানে কোনো কন্ট্রাক্ট হইছে ভ্যালিড কন্ট্রাক্ট কি হইছে নাকি হয় নাই বিকজ Nephew ta to ak kono kichu communicate kore nai. Acha so courte jokhon gallo, tokhon court bollo je tomi etar owner na. Karon tomar nephew toma ke acceptance ta communicate kore nai. She chup kore boshe chilo. So rejection ba not being able to um, you know answer anything this is not deemed as a valid acceptance in the eye of law hey, so age in a court decision dilo jeho to communicate kore nai so to mandir mudhe kono legal to contract hoi nai jekhane tumi hoot kore ghorar onar hoye gaso hoi nai jeho to so binli jeho to auction kore felse tumi akhon or against e or kono kichu korte parbana tumi oke su korte parbana because this horse was not your property আর যদিও হ্যাঁ বলতেছে যে নেফিউটা চাইছিল ওর আঙ্কেলকে দিতে ঘোড়াটা কিন্তু যেহেতু সে কমিউনিকেট করে নাই সো ওখানে সেও কোনো লিগাল কোনো অ্যাকশন নিতে পারবে না কারণ সেখানে কোনো কন্ট্রাক্ট অফ সেল অ্যাকচুয়ালি হয় নাই সো দ্য নেফিউস ফেলিয়ার টু রেসপন্ড টু দ্য কমপ্লেন ডিড নট অ্যামাউন্ট টু অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ইজ অফার মানে সে যে রিপ্লাই করতে পারে নাই সে যে চুপ করে বসেছিল সো সাইলেন্স ইজ নট Acceptance. Acha. Aduita se. Element. Eta ek tu. 
I know আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যদি কারো যে থাকে যারা নতুন আসছেন ইউ ক্যান আস্ক মি লেটার আফটার আই ফিনিশ দিস ঠিক আছে এন্ড ও আফটার দিস চ্যাপ্টার ইজ ফিনিশ উইল সলভ আ কেস ছোট একটা গ্লিমস দিব আপনাদেরকে আমি কীরকম কোয়েশ্চেন করতে পারি ঠিক আছে ওকে অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ইউনি ল্যাটারাল অফার নিড নট বি কমিউনিকেটেড ডাজ এনি ওয়ান রিমেম্বার হোয়াট ইজ ইউনি ল্যাটারাল অ্যান্ড বাই ল্যাটারাল অফার No, just give me basic answer. Exactly. Khub normal. Shabdota thikai amra bujhte pat. Universal, generally apne whole public ke to the whole world you're offering. Bilateral. Bi means between two people. Dujon manusha se. Dujon manusha er mundhe akta obligation create ho chche jokhon. Tokhon that becomes a bilateral offer. So normally amra bibhinno dharun e jishab udaharan gula thikai mostly are examples of bilateral. ইউনিভার্সাল হচ্ছে কোনগুলো ওই যে যখনই আমি কি বললাম আমার একটা কিছু হারিয়ে গেছে এটা যদি কেউ দেয় আমি তাকে একটা রিওয়ার্ড দিব বা তুমি এটা ইউজ করো এটা যদি না কাজে দেয় আমি এটার এগেনস্টে তোমাকে টাকা এত টাকা দিয়ে দিব যদি কাজে না দেয় এত টাকা ফেরত দিয়ে দিব মানি ব্যাক কত কিছুর অফার দেয় না সো দোজ আর ইউনি ল্যাটারাল অফার ইন জেনারেল সবাইকে দিচ্ছি সো ওখানে বলতেছে যে এই ধরনের অফারের ক্ষেত্রে এতক্ষণ আমরা বলছি কমিউনিকেট করতে হবে কমিউনিকেট করতে হবে সব কিছু খালি একমাত্র ইউনি ল্যাটারাল অফারের ক্ষেত্রে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কমিউনিকেট কেন বিকজ ইউনি ল্যাটারাল অফারে ইউ আর গিভেন সাম কন্ডিশনস যেগুলো ফুলফিল করলে ইউ আর এনটাইটেল টু দোজ মানি বলেন রিওয়ার্ড বলেন যেটাই বলেন যা আছে ইউ আর এনটাইটেল টু দোজ রাইট রাইট সো আমাদের কি হবে তাহলে যদি ধরেন কেউ যদি কারো এখানে একটা উদাহরণ আমরা দিয়েছি যে সামওয়ান লস দেয়ার পাপি ছোট পাপি ডগ সো হারাই যাওয়ার পরে কি করছে সেটা যখন শুনতে পারছে এরকম একটা নিউজ দেখছে কোনো জায়গায় ছবি টবি দেখছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে সো এ নামক একজন ব্যক্তি কি করলো সেটা দেখার পর সে ডগটাকে খুঁজতে বের হলো খুঁজে সে ওনারের কাছে নিয়ে আসলো তাহলে ও যখন এই কন্ডিশনটা ও ফুলফিল করলো অফারে কি ছিল তুমি যদি আমার ডগটা খুঁজে বের করে নিয়ে আসো তাহলে আমি তোমাকে এত টাকা দেবো সো কন্ডিশন ফুলফিল করছে তার মানে কি অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে গেছে যখন সে কন্ডিশন ফুলফিল করছে সো এখানে অ্যাকচুয়ালি ওর কমিউনিকেট করতে হবে না আগেই যে আমি যাচ্ছি তোমার এটা খুঁজে বের করে নিয়ে আসতেছি আমাকে কিন্তু তুমি দিবা এরকম কিছু করার দরকার নেই ওয়ান্স ইউ ফুলফিল দ্য কন্ডিশন দেন ইউ আর এনটাইটেল টু দোজ মানি আচ্ছা আই থিঙ্ক উই রিমেম্বার উই অল রিমেম্বার দ্য ক্লাসিক কার্লাইল ভার্সেস কার্বলিক স্মোক বলের কেসটা রাইট ইউ রিমেম্বার কি ছিল ভেরি সিম্পল একটা কেস ছিল স্মোক বল ইউজ করলে আমার স্মোক বলটা তুমি যদি ইউজ করো তোমার ফ্লু হবে না কিন্তু ও ইউজ করছে তারপরে ওর ফ্লু হয়েছে তখন বসে যে না তুমি তো ক্লেম করছো এটা যদি ফ্লু হয় তাহলে তুমি একশো পাউন্ড দিবা যদি এরকম হয় তো এখন আমার একশো পাউন্ড দাও তখন ওই কোম্পানি বসে যে না আমি দিব না কারণ এখানে তো আমি কোনো অফারই মেক করি নাই তুমি তো টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড ইউ ক্যান নট মেক অ্যানি অফার তো কোর্টে যখন গেছে কোর্ট বলছে কি না ইউ আর রং উই ক্যান মেক অফার টু ইউনিভার্সালি টু দ্য জেনারেল পাবলিক যখন তুমি এরকম কন্ডিশনস দিয়ে অফার করতেছো রিওয়ার্ডস দিয়ে বা কন্ডিশনস দিয়ে করছো তখন ইউ ক্যান মেক ইউনি ল্যাটারাল অফার দ্যাট ওয়াজ দ্য কেস ইউ রিমেম্বার রাইট আচ্ছা নলেজ অফ অফার আচ্ছা এখানে বলতেছে অফারই অফারই কে বলেন তো যাকে অফার করা হয় দুইজন পার্টি থাকে না একজন হচ্ছে অফার আরেকজন হচ্ছে অফারি যাকে অফার করা হয় আচ্ছা অফারি মাস্ট নো অ্যাবাউট দি অফার হ্যাঁ আমাকে আপনি একটা কিছু অফার করছেন আই এম দ্য অফারি হুম অ্যাটলিস্ট আই হ্যাভ টু হ্যা নো অ্যাবাউট দি অফার বিফোর আই ক্যান মেক এনি অ্যাকসেপ্টেন্স হ্যাঁ আমি রাজি তার আগে আমাকে তো জানতে হবে আমি কি নিয়ে রাজি ঠিক আছে কবুল বলে ফেললেন আগে জানেনি না কাউকে কাকে কি বিয়ে করতেছেন তাহলে তো হবে না 
না জানতে তো হবে ঠিক আছে সো এইজন্যই তিনবার জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা সো এখানে আমরা একটা কেস পড়বো ইটস এন ইন্টারেস্টিং কেস তো কথা হচ্ছে কি বলতেছে যে না তোমাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করতে হয় আমি রাজি এটা যদি বলতে হয় তোমাকে অ্যাটলিস্ট জানতে হবে তোমাকে কি অফার করা হয়েছে আচ্ছা এটার একটা ইন্টারেস্টিং কেস হচ্ছে কি হ্যাঁ লালমন শুক্লা ভার্সেস গৌরী দাস নাইনটিন থার্টিনের একটা কেস আচ্ছা এই কেসে কি হয়েছে লালমন যে সে তার তার যে নেফিউটা আছে সে হারায় যায় আচ্ছা হারায় যাওয়ার পরে সে বুঝতে পারে যে এখানে কোনো তো সমস্যা তারপরে সে কি করে তার বাসার মানুষজন যারা আছে সার্ভেন্টস টার্ভেন্টস যারা আছে সবাইকে পাঠিয়েছে যে তোমরা এখানে যাও ওখানে যাও আমার নেফিউকে খুঁজে বের করো আচ্ছা তো গৌরী দাস হচ্ছে এরকম একজন দ্য ডিফেন্ডেন্ট যে ইসে যে সরি লালমান শুক্লা গৌরী দাত হচ্ছে গৌরী দাত তার নেফিউকে হারায় ফেলে এবং লালমান হচ্ছে ওর একটা এরকম ওয়ান অফ দি সার্ভেন্টস ইন দ্য হাউস তো সেও বুঝে আচ্ছা ঠিক আছে আমিও যাই খুঁজতে যাই হারায় গেছে তো এরকম সার্চ করতে 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 এর মধ্যে লালমান শুক্লাকে কি করে গৌরি বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি ওকে হারিদুয়ার থেকে কানপুরে পাঠাইছে ওখানে যে ও খুঁজে আসো তো যাওয়ার খরচ টরচ সব কিছু দিয়ে দিয়ে ওকে পাঠায় দিছে যে তুমি ওই জায়গায় খুঁজে আসো লালমান গেছে তারপরে কি হইল সে খুঁজে পাইছে নেফিউটাকে মিন ওয়াইল লালমান যখন কানপুরে খুঁজতেছে ওই সময় ইয়ে আরও বেশি মানে গরিদার যে গড়ি সে খুব অ্যাজিটেডেড এখন খুব ইয়েতে আছে আমার ইয়েটাকে পাচ্ছি না নেফিউটাকে পাচ্ছি সে সে সময় একটা ঘোষণা দিল যে আমার নেফিউকে এনে দেবে তাকে আমি রিওয়ার্ড দিব এত এত টাকা আচ্ছা কিন্তু লালমান কিন্তু জানে না গড়ি যে এরকম একটা রিওয়ার্ডের ঘোষণা দিচ্ছে লালমান তো ইন কানপুর ওখানে খুঁজতেছে সে জানে না এবং কানপুরে গিয়ে সে পাইসেও পেয়ে ওর নেফিউ গড়ের নেফিউকে পাইসে খুঁজে এবং তাকে নিয়েও আসছে আচ্ছা যাই হোক এই ঘটনার ছয় মাস পরে কোনো কারণে লালমানকে ওর চাকরি থেকে বের করে দেওয়া হয় তো এই সময় লালমান তো খুব চেতে আসে এবং সে কি করলো চাকরি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পরে সে দাবি করলো আচ্ছা আমি তো ওর নেফিউকে খুঁজে বের করছিলাম তাহলে ওই টাকাটা তো আমার পাওয়ার কথা ওই টাকা তো আমাকে তুমি দাও নাই ওর এগেনস্টে কেস করলো যে আমি ওই টাকাটা চাই তখন কোর্ট কি করলো দেখেন এখন ইস্যু কি কি দাঁড়াইছে ওয়েদার লালমান শুক্লা ইজ এনটাইটেল টু গেট দ্য রিওয়ার্ড আর ওয়েদার দেয়ার ওয়াজ আ ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স অ্যান্ড ওয়েদার দেয়ার ওয়াজ আ কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশন ইভেন্চুয়ালি আচ্ছা তো কোর্ট বলতেছে যে এখানে কোনো ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ই নাই সো ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স যদি না হয় তার মানে কোনো কন্ট্রাকচুয়াল রিলেশনশিপ ক্রিয়েট হয় নাই অ্যাকসেপ্টেন্সটা কেন হয় নাই বিকজ আমি ইন ল আমরা কি বলতেছি যে অ্যাকসেপ্ট করার আগে আমাকে তো জানতে হবে কি অফার করা হয়েছিল সো যখন ওই ঘটনাটা ঘটছে তুমি যখন ওর নেফিউকে খুঁজে বের করছো নিয়ে আসছো তখন পর্যন্ত ইউ ডিডেন্ট হ্যাভ দ্য নলেজ যে এই কাজের জন্য রিওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে এটাই তুমি জানতা না ঠিক আছে সো রাজি হওয়ার আগে যেহেতু জানত না এই কারণে ল বলতেছে যে এখানে ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স হয় নাই সো কোনো কন্ট্রাকচুয়াল অবলিগেশন ক্রিয়েট হচ্ছে না সো পরপর দুইটা কেস আপনারা কি একটু বুঝতে পারতেছেন একটা জায়গায় বলতেছে যে তখন আপনারা বলতে পারতেন যে লালমান যেরকম বলছে যে না এটা তো একটা ইউনিল্যাটারাল অফার ছিল আমি তো কন্ডিশন ফুলফিল করছি বাট ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ইউনিল্যাটারাল অফার হওয়ার পরেও যেহেতু ওর নলেজ ছিল না সো এটা হবে না ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স ক্লিয়ার হবেই প্রথম থেকেই আপনাদেরকে আমি বলছি লতে সব কিছুর অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপশান আছে ইভেন অ্যাকসেপশানেরও অ্যাকসেপশান আছে সো আপনাদেরকে এগুলো মাথায় রাখতে হবে যদি ইউনিল্যাটারাল অফার হয় কোনো জেনারেলি যখন করা হচ্ছে তখন কমিউনিকেট করার দরকার নাই আচ্ছা ইউনিল্যাটারাল অফারের হওয়ার পরেও যদি যে অ্যাকসেপ্ট করছে তার যদি ওইটার অফারটা কি সেটাই যদি সে না জানত তখন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার দেয়ার উইল বি নো ভ্যালিড অ্যাকসেপ্টেন্স আপনি পরে কমিউনিকেট করেন আর যাই করেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার বিকজ ইউ ডিডেন্ট নো 
ओके एन एक अपनारा ये जिनटा प्रैक्टिस करें दिस उल बी दाइंड अफ क्वेश्चन ए रकम दीब अपन के सो दिस इज ए क्वेश्चन एक केसर मत छोट एक केस हमें दिए सो अपने नोटबुक्स बैर करें एंड के एक दिए दीब असाइनमेंटो दिए दीब जगह अपन के सबमिट करते बोलते से एडम गेव एन अफार टू जोल इन ठीक है हि वान्स टू सेल हिज कार टू जोल इन फर टोटी लाख टाक जोल इन दें आस्क एडम टू गिव हार अ डिसकाउंट अफ टेन पार्सेंट एंड वनटेड टू बै दार फर टाक फिफ्टीन लैख एडम डज नट वन्ट टू गिव एनी डिसकाउंट जोल इन लेटर एक्सेप्टेड दि ऑरिजिनल अफार एंड नाउ वन्स द कार फ्रम एडम इज एडम एबलैज अबलैज टू सेल द कार टू जोल इन सो रईट डाउन योर एन्सार कि Obliged to sell the car to Julie? भलो मत वार्ड गुलाब व्हाट विल बी योर आंसर So you have to be very precise, J, because hmm, because Jolin gave a counter offer. Jolin ki korse counter offer diye chena Adam ke. So because Jolin gave a counter offer to Adam, which means the original offer has been terminated, and now there is a fresh offer. As a result, there is no contractual valid contractual abrig. Uh, क्रिएट है ना ये देर वज नो व्यलिड अफारो है ना हाँ देर इज नो अफार एंड नो कन्ट्रैक्चुअल अब्लिगेशन विटुईन द टू पार्टीज एज अ रेजल्ट एडम इज नट अबलैज टू सेल द कार टू जोल इन हाँ अपनारा जो खाली एन्सार करें ना शुद्ध अबलैज ना हिज नट अबलैज टू सेल द कार भलो कथा आपने बुझेन बट यू हाव टू एक्सप्लेन इट टू मि जो कैन कीसर जो बिकज देर वज अ काउंटार अफार So that is the complete answer. It is a challenge. It is a challenge, right? So, in some cases, thakbe, I'll try to give maybe one, two, three uh, theoretical, kichu hai to badite pari, but mostly cases. जेहतु अपन के ओपेन मेटेरियल दीब सब किच देखते हैं अपनारा जस्ट एतटुकू कर रिडिंग बुझे आसते हैं और किच्छू ना एंड यू हाव टू नो जो कथा कि आसे भी एक केसर रेफरेंस दिए बोलो जो केसर सीचुएशन ए रकम छो जो एट उल्टा सीचुएशन है तेल क्यों सो यू हाव टू नो वार इज दैट केस ठीक है सो यटुकु अपने के कष्ट करते डु आई हाव टाइम रहा अच्छा अपनारा एक अफ कर दें